Hi friends, hello everyone. Online class like us. Welcome. Today we are discussing the 2023 exam. In the autumn exam, in the answer key, Anna. So, we have a lot of questions about the answer. You can link the playlist to the link. Social science, English, Distana Padavali, Hindi, Kosem Bapandeka, Onam Exam, Answer Key. We have a video. We have a discussion about the max. Okay. 50 minutes call of time. Any six questions are in the activities. Any six activities 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 are in the activities. அப்பல் நமுக்கு சோதிங்கள் ரண்டன் நான்லதா அதித்தது write the measures of all angles of triangle ABC அப்பல் நமுக்கு அரியம் angle A angle A 50 degree ஆன angle B 100 degree ஆன angle C 30 degree ஆன okay angle A 50 degree angle B 100 degree angle C 30 degree okay angle E இவட தன்னிச்சுண்டு அப்போது நமுக்கு அரியாம் angle B யும் எந்த இருக்கும் 100 degree இருக்கும் பின்ன இவட ஒரு triangle ஆனா அப்போது 150 plus 30 ஆனும் 180 degree அப்போது நமுக்கு இது 30 இட்டி இது 100 இட்டி பின்ன 180 ஆனும் ஒரு triangle அப்போது 100ும் 30 minus இதா 50 okay இன்னைத்த R lines B, C and E, F are parallel அப்போது B, C யும் அதைப் போடுத்தனு BC என்ன வரிந்ததானு EF என்ன வரிந்ததா இதிரண்டு பேரலலான என்து வண்டனு சின்னோக்காம் draw a line AB of line length 5 cm draw another line parallel to AB at a distance of 3 cm from AB draw angles measuring 60 degree at A and 120 degree at B name the point C and D where these lines in intersect the parallel line ok அப்போது நம்மல் ஒரு parallelogram வரைக்கியான் அனு பர்ணிடுக்கின்னது அல்லை draw a line AB அப்போது AB நும் வருந்துவில் ஒரு line வரைக்கிக்கா draw another line parallel to AB இதினு parallel light ஒரு line நம்மல் அப்போது இதினு parallel light ஒரு line வரைக்கிக்காம் என்னடு பர்ணிடு draw angles 60 degree at A அப்போது ஏலி protractor வேச்சிட்டு நம்மல் 60 degree நம்மலு வரைக்கினம் அதைய வடத்தனே Bலி protractor வேச்சு 120 degree வரைக்கினம் அப்போது கதேச் இயுரு shape பாரிக்கின் கிட்டா at B name the point C and D அப்போது இவுடன்து C இனி இவுட இது distance 3 cm அந்த வருந்துவிட்டு அப்போது 3 cm அழந்துவிட்டு நம்மல் 9 join செய்யாம். what is the most suitable name for the quadrilateral we just got? எத்தானு parallelogram ஆனு இது. B இந்த answer என்தானு parallelogram. இன்னை அடுத்து சோதி நோக்காம். activity 3, 256 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 அங்கு 2 raised to 6 நும் வருந்தானு 256. நீ 256 is written as the power of 2 and the power of 256. write 256 as the power of any other 2 numbers. அப்போது இவ்வட 256 இனே ஏன்டின்ட பாவர் ஐட்டும் ஒன்னின்ட பாவர் ஐட்டும் ஏதிட்டுண்டு அப்போது நம்மலோடு வேறந்தங்களும் பாவர் ஐட்டு எழுதானான பார்ந்தது அப்போது நமுக்கு 4ன்ட பாவர் ஐட்டு எழுதாம் 4ன்ட பாவர் ஐட்டு எழுதும் பார்யாலோம் 256 இனே 4 ஓன்று divided அப்போ 64 இட்டி 64 again divided by 4 16 16 divided by 4 4 அப்போ 4 raised to 4 அப்போ நமுக்கு வடைந்த இல்தாம் 4 raised to 4 இன்ன ஒரு 256 இன்ன ஒரு form ஐட்டு இல்தாம் அதைப் பொழத்தனே 256 இன்ன நம்மல 60 ஓன்று divided இதாலு 16 கிட்டி again 16 இன்ன 60 ஓன்று divided இதா 180 அப்போ 16 square அப்போ நமுக்கு இல்லும் formல இல்தாம் 256 இன்ன 4 raised to 4 நும் எழுதாம் அதைப் போல 16 raised to 216 square நும் எழுதாம் நீ அதைப் போலத்தன்ன write 81 has power of any 3 different numbers அப்போ நமுக்கு 3 raised to 4 நேதாம் 9 raised to 2 நேதாம் 81 raised to 1 எங்குங்கனே மோனு formula எழுதாம் okay இன்னி அடுத்து கொச்சின் ஓகம் activity 4 இந்த table some numbers are written as the product of its prime factors and hence the number of factors are also given இப்போது சிரிய நம்பர் 1, நம்பர் 25 வானா, அதினே நமுக்கு 5 square நேல்லாம். 5 square நான் ரிமோ, நம்பர் of factors எங்கு நேல்கியும். 
അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് അപ്പം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ടിനോട് ഒന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫാക്ടർ ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിന് നമ്മൾ ടു റേസ് ടു ടു ത്രീ റേസ് ടു ടു അതായത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തതും ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവിനോട്ട് നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്തു ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ നയൻ ആയി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേർട്ടി തേർട്ടീനെ നമ്മൾ ടു റേസ് ടു വൺ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പോണൻസ് എന്താണ് വണ്ണ് വൺ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണിനോട് വൺ കൂട്ടി വണ്ണിനോട് വൺ കൂട്ടി വണ്ണിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോറും ടു ഹൺഡ്രഡും എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻസ് എന്താണ് വണ്ണും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്തു ത്രീയോട് വൺ എഴുത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടറേസ് തന്നെ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു 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 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ദ എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് എക്സ്പോണൻറ്റിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പോണൻസിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തതാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു ഇൻ ദ ഫിഗർ നയൻ സി ഡി ആൻഡ് ഇ എഫ് ആർ പാരലൽ അതുകൊണ്ട് ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ഡി പി ക്യുവിൻ്റെ മെഷർ കാണണം വിച്ച് ഇസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡി പി ക്യു വിച്ച് ഇസ് ദ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ പി ഡി പിന്നെ മെഷർ ഓഫ് പി ക്യു എഫ് മെഷർ ഓഫ് ഡി ക്യു എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി പി ക്യു എത്രയാണ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി പി ക്യു ആംഗിൾ ബി ക്യു ആംഗിൾ ബി ക്യു എഫ് ആണ് ഇനി വിച്ച് ഇസ് ദ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ എ പി ഡി ആംഗിൾ ഇ ക്യു ബി ആണ് ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ക്യു എഫ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി ക്യു എഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഗൗരി ടു ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൂസ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രെത്ത് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് പ്ലസ് ലെങ്ത്ത് പെരിമീറ്റർ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രെത്ത് ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ബ്രെത്തും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബ്രെത്തും അതേപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ബ്രെത്ത് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എക്സ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ഇഫ് ബ്രെത്ത് ഈസ് എക്സ് ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൽവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഡബിൾ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി അപ്പം ബ്രെത്തും ലെങ്ത്തും നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ഇനി എന്താ ചെയ്ത് ബ്രെത്തും ലെങ്ത്തും ആഡ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ
സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അതാണ് എന്ത് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്തും പെരിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ബ്രെഡ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഇനി ഇഫ് ദ ബ്രെഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എക്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് അപ്പം ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് ആൻസാൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് ആൻസൽ ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇനി ഇഫ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് എക്സ് ഹൗ ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ റൈറ്റ് ദ ട്വൈസ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ആസ് ദ പവർ ഓഫ് ടു ഇഫ് തേർട്ടീൻ റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു വൺ നയൻ സെവൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിജിറ്റ് ഇൻ വൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ദ ട്വൈസ് ഓഫ് ടു ടെൻ സസ് ദ പവർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു റേസ് ടു ലെവൻ ആണ് എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു ലെവൻ ആണ് ടു റേസ് ടു ലെവൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു ലെവൻ ഇനി ഇഫ് തേർട്ടീൻ റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു വൺ നയൻസ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പ്ലേസ് വേണം ഡിജിറ്റൽ പ്ലേസ് സിക്സ് വേണം അപ്പോൾ ടു വൺ നയൻ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് സീറോ ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ടു വൺ നയൻ സെവൻ ഇനി വട്ട് ഈസ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ വൺസ് പ്ലേസ് ഓഫ് സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പോണൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ഇനി ഡിവിഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പോണൻസ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ത്രീ റേസ് ടു ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്ത പാറ്റേൺ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത പാറ്റേൺ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് രണ്ട് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ That is 54. Okay. Now, the, what is the relation between the sum and the middle number in each line? Now, the sum is the same as the middle number. What is the connection? What is the six? What is the six? What is the six? That is the three times. The middle number is the three times. What is the sum? Okay. What is the nine? No, three times is the 27. ഓക്കെ ഇവിടെ ട്വൽവ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ റിലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഇനി ഇഫ് എം ഈസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ റൈറ്റ് ദ ആൾജിബ്രേക്ക് ഫോം ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഈസ് എം എം മിഡിൽ നമ്പർ ആയിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എം മൈനസ് ത്രീ എം എം പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ സം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ 